স্বাস্থ্য খাতে পর্যটন আর এই বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন ডিপিআরসি হাসপাতাল এর চেয়ারম্যান ডক্টর সফিউল্লাহ প্রধান এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাবেক উপদেষ্টা প্রফেসর মুজাহিরুল হক আপনাদের দুজনকে আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ সফিউল্লাহ ভাই আপনাকে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করতে চাই আমরা যেহেতু আজকে আলোচনা করব স্বাস্থ্য খাতে পর্যটন নিয়ে যদি এই প্রশ্নটাই আপনার কাছে থাকে যে স্বাস্থ্য খাতের পর্যটনের বর্তমান অবস্থা কি বা এই সম্পর্কে আপনি কি বলবেন আপনাকে শুরুতেই ধন্যবাদ যে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাকে ডেকেছেন এবং এর জন্য এশিয়ান টেলিভিশনকে ধন্যবাদ আসলে পর্যটন শিল্প একটা বিশাল শিল্প সেটা আমরা বিভিন্ন দেশে যখন যাই বিভিন্ন দেশ বিদেশ ঘুরি তখন বোঝা যায় যে ওই সকল দেশ কিভাবে এখানে ইনভেস্ট করে এবং প্রত্যেকটা পর্যটককে তারা কিভাবে আকর্ষণ করে আর এই ক্ষেত্রে আমি যেহেতু একজন চিকিৎসক সেই ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যখাতে একটা বিশাল একটা ভূমিকা আছে পর্যটন শিল্পের এবং সারা ওয়ার্ল্ড স্পেশালি আমাদের যে সাউথ এশিয়াতে আপনি যদি ব্যাংকক থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর এই দেশগুলোর কথা চিন্তা করেন তারা কিন্তু স্বাস্থ্যখাতে পর্যটনরে তারা একটা ক্যাম্পিং করে নিয়ে আসছে এবং আমাদের দেখবেন বেশিরভাগ রোগী কিন্তু ওইসব দেশে চলে যায় চিকিৎসার জন্য তো সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আসলে আমি বলবো একেবারে জিরো মানে এই পর্যটন বা এই জাতীয় ক্যাম্পিং অথবা রোগীদের অ্যাট্রাকশান করা বাইরে রোগী নিয়ে আসা এই জাতীয় কোনো অ্যাক্টিভিটি বাংলাদেশে নেই বললেই চলে মিডিয়ার ভূমিকা এখানে আছে গভর্নমেন্টের ভূমিকা আছে ইভেন কি পর্যটন যে যারা যারা জড়িত ডাইরেক্ট পর্যটন শিল্পের সাথে বিভিন্ন বিভিন্ন আপনার পর্যটন হাউস আছে বিভিন্ন বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন আছে এদেরকেও এখানে কিন্তু ভূমিকা পালন করতে হবে তাদেরকে বলতে হবে বিদেশিরা এই দেশে যখন আসে যে হ্যাঁ তুমি ব্যাংককে গেলে যে চিকিৎসা সেবা পাবা বাংলাদেশেও সেটা সম্ভব কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের দেশে নাই কিন্তু আমরা যে করতে পারি নাই ভিতরে ভিতরে তা না সাজেস্ট আমার হাসপাতালেও কিন্তু আমি সৌদি আরব থেকে রুগী এসে ভর্তি থাকে কিভাবে আসে দেখেন আমার দেশের ইকোনমি কিন্তু আমার দেশের এই যে শ্রমিক পেশাজীবী তারা কিন্তু এই যে মিডল ইস্ট এবং সাউথ এশিয়াতে বিভিন্ন দেশে তারা কিন্তু ওখানে কাজ করে তারা কিন্তু ওখানে আসলে চিকিৎসা সেবা বলতে কিছুই পায় না এই রুগীগুলা যখন জানে হ্যাঁ আমার দেশে এই যেতে বড় ভালো হাসপাতাল আছে ভালো স্পেশালাইজড সেন্টার তৈরি হয়েছে বড় বড় ডাক্তার আছে এবং চিকিৎসা সেবার যত প্রকার ফেসিলিটি যেমন আমাদের ডায়াগনস্টিক বলেন আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলেন থাকার সুবিধা যখন তারা জানে এবং দেশে এসে চিকিৎসা নেয় নি এই শ্রমিকরাই যখন তার দেশে যায় ওই দেশে যেখানে তারা জব করে সেখানে তাদের মালিকরা যারা তাদেরকে ওখানে চাকরি দিয়েছে তাদেরকে তারা জানায় যার মাধ্যমে দেখা যায় আমরা কিন্তু ভিতরে ভিতরে রুগী আমাদের কাছে আসছে যেমন সৌদি আরব থেকে টিপিআরসি তো প্রায় রুগী এসে ভর্তি থাকে ওই দেশি নাগরিক আমি যেটা বলবো এটা কিন্তু কোনো প্রচার নাই বলা হচ্ছে না মানে এটা কেউ জানে না এই যে আমাদের একটা বিশাল শিল্প এখানে এখানে যে পর্যটন খাতে আমাদের দেশ বিশালভাবে এই স্বাস্থ্য খাতে বিশাল ইকোনমিক্যাল একটা রেজাল্ট আসবে এবং দেশ উন্নয়ন করবে এই ক্ষেত্রে থেকে আমাদের অনেক কিছু উন্নয়নের জায়গা আছে যেমন আমাদের পোশাক শিল্প আছে আর যেটা আমি বললাম শ্রমিকরা বিদেশে গিয়ে যে টাকা পাঠায় এটা তো আমাদের বিশাল ফরেন রেমিটেন্স যেটা তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওই রুগীগুলা যারা বিদেশ থেকে বাংলাদেশে এসে চিকিৎসা নিচ্ছে এবং তাদের মাধ্যমে এই জিনিসটা যদি আরও প্রচার করা যায় এবং তাদেরকে সচেতনতা আনা যায় তাদেরকে দেশে আনার পর তাদেরকে যদি বোঝানো যায় হ্যাঁ তো তুমি যেহেতু এখানে এসে চিকিৎসা ভালো হচ্ছ তুমি ওই দেশে গিয়ে এটা প্রচার করো ওই দেশের লোকজন যারা আছে তাদেরকে জানো আমার দেশের রুগী আরও পাঁচ বছর আগেও কিন্তু ইন্ডিয়াতে চলে যেত প্রায় চলে যেত এখন কিন্তু অনেক কমে আসছে কমে আসছে কেন আমি যেটা বলবো যে ডাক্তার সাহাবু বললেন যে আমাদের এখন যে ডাক্তারদের যে এই ব্যাপারটা যে আমরা যেন রুগীটা ধরে রাখতে পারি সে সচেতনতা ডাক্তারদের ভিতরে চলে আসে ডাক্তারদের প্রশ্নে যেহেতু আসলো এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের ডাক্তারদের ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন আছে এটাকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন তো যেটা যেমন আমি দেখি আমার প্র্যাকটিসও আমি দেখি রুগী যে উনি কলকাতা গিয়েছে কলকাতা কোনো ডাক্তারের কাছে গিয়েছে যেখানে সে একটা ভালো ব্যবহার পাচ্ছে সেটা হতো অনেক ক্ষেত্রে রুগীদের হতাশা থাকে আর তার মানে এই নয় যে আমাদের সব ডাক্তারই এরকম এটা কিন্তু তা না আমাদের বেশিরভাগ ডাক্তারই ভালো এবং ভালো ব্যবহার করে যেটা ডাক্তার সাহাবো বললেন যে এই জিনিসগুলোকে আরও আমাদের ইয়ে করতে হবে যে আমাদের একটা ভালো জিনিস বললেন যেটা হচ্ছে একটা সেবাধর্মী প্রফেশন এখানে অমায়িক ব্যবহার দিয়ে কিন্তু রুগীদেরকে আকৃষ্ট করতে হবে তাই করেন কি না অবশ্যই আমরা সেটা আপনি যেটা বলছেন যে এটা আমি আমার প্র্যাকটিসও আমি দেখেছি যে প্রায় রুগীরা এই কমপ্লেনটা তাদের আছে যে স্যার এই যে আপনার কাছে আসলাম অনেক কথা শুনলাম আমিও অনেক কথা বলতে পেরেছি এটা আমরা খুব মানে ভালো বোধ করছি এবং তার ডাক্তারের প্রতি একটা বিশাল কনফিডেন্স
অথবা অত্যধিক রোগীর চাপ হোক এই ক্ষেত্রে কিছুটা ল্যাকিংস আমি অবশ্যই চাপের কারণে কিন্তু ব্যবহার খারাপ হয়ে যাচ্ছে দর্শক এ নিটল টাটা এশিয়ান ইনভেস্টমেন্ট অনুষ্ঠানে এবার বিরতি নিচ্ছে বিরতির পর আশা থাকবে আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনে সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশেই ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল চিকিৎসা ব্যয় সম্পর্কে আপনি কি বলবেন অবশ্যই এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু যে কোনো ইকোনমিক্যাল জিনিসটা এখানে জড়িত কারণ একটা রুগী আমার দেশে কেন আসবে অথবা আমার দেশে রুগী বা বাহিরে যাবে কেন এখানে অবশ্যই ইকোনমিক্যাল একটা ব্যাপার আছে রুগীদের অনেক সময় ভ্রান্ত ধারণা যে বাংলাদেশে এই চিকিৎসা ব্যয়টা বেশি অথবা এই ডায়াগনোস্টিক বা অথবা যে ইনভেস্টিগেশনের জন্য ব্যয় অনেক বেশি অথবা চিকিৎসার জন্য যে ব্যয়টা অনেক বেশি একেবারে এটা এটা তো সত্যি যে আপনার কাছে যে রুগী যায় না কেন আপনি একটা টেস্ট দিয়ে দেন অবশ্যই সেটা আমরা অবশ্যই টেস্ট দিতে হয় এখন চিকিৎসা সংক্রান্ত যে কোনো জিনিস এটা আসলে যারা আপনারা সাংবাদিক আছেন অথবা বাহিরের মানুষ এই জিনিসটা আসলে জানবে না আমি এখানে যেটা বলতে চাই যে চিকিৎসা সংক্রান্ত জিনিসটাও আপনাদেরকে জানতে হবে যে একটা চিকিৎসা বা একটা চিকিৎসা দেওয়ার ক্ষেত্রে রুগীর যে প্রসিডিউরটা যে কি করতে হয় একটা রুগী আমাদের কাছে যখন আসে ফার্স্ট আমরা তার কিছু হিস্টোরি নেই যে রুগীটা যেমন একটা কোমর ব্যথা রুগী আসলো বা পিএলআইডি রুগী দীর্ঘদিন সে কোমর ব্যথা ভুগছে তার আমার হিস্টোরি নিতে হয় সে কোনো আঘাত পেয়েছিল কি না তার পেশা কি এগুলা নেওয়ার পর আমরা সেটাকে এটা হচ্ছে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করি এবং সেটাকে কনফার্ম করার জন্য আমাদের কিছু প্যাথোলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশনের প্রয়োজন হয় আপনি যদি বলেন আমরা শুধু দেই যারা দেশের বাইরে যায় স্পেশালি ব্যাংকক বলেন থাইল্যান্ড বলেন ইভেন কি আপনি কানাডা আমেরিকার দেশে যান সেখানে কোনো রুগীকে কোনো প্রকার ঔষধ কোনো চিকিৎসা দেওয়া হয় না কনফার্ম ডায়াগনোসিস না করে যে বেশিরভাগ রুগী যদি আপনি সাজেস্ট আমরা বাংলাদেশে যে এমআরআই করি এমআর একটা ইনভেস্টিগেশন সবচেয়ে দামি টেস্ট মোটামুটি আপনি যদি টেস্টগুলোর ভিতরে ধরেন অন্যান্য টেস্টের মতোই এমআরআই যেমন সৌদি আরব বা মিডল ইস্টে একটা এমআরআই করতে বাংলাদেশি টাকায় চল্লিশ থেকে ষাট হাজার টাকা লাগে যদি তাদের ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি না থাকে বা ইন্স্যুরেন্স হেল্প না থাকে সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে মাত্র আমরা সাত থেকে আট দশ হাজার টাকায় টোটাল বডি বা হোল স্পাইন এমআরআই করতে পারি কিন্তু আপনার কাছে গেলে সহজে একটা এমআরআই দিয়ে দিচ্ছেন না সেটা আমি যেটা বলছিলাম আমরা শুরুতেই যে সেটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না আমি বলবো এটা একটা অনৈতিক কাজ এবং এই অনৈতিক কাজে অনেক ডাক্তারই জড়িত আছেন অনেক ডাক্তার জড়িত নাই সবাইকে ঢালাও ভাবে এটা বলাটা ঠিক না যদি কোন ইনভেস্টিগেশন যদি রিলেটেড থাকে এখন যদি কারো কোমর ব্যথা নিয়ে আসে সেক্ষেত্রে এমআরআই লেটেস্ট ডায়াগনোসিস এমআরআইতে খুব সহজেই যেটা সে হয়তো এক্সরে করলো অথবা বিভিন্ন ইনভেস্টিগেশন করেই করেই যাচ্ছে এক্ষেত্রে তার ওষুধ খাচ্ছে এই যে একটা ব্যয় হচ্ছে দশ বছর পর বা পাঁচ বছর পর তাকে আপনি এমআরআই করলেন তাহলে এর আগে যদি আপনার যেহেতু ইহাব সব ফেসিলিটি এখন আপনার আমার কাছে আছে আমরা সেটা যদি করে ফেলতে পারি তাহলে আমরা সহজে কিন্তু রুগীর চিকিৎসা আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি দুজনের কাছে একটা প্রশ্ন রেখেই অনুষ্ঠানের সমাপ্তি টানবো যদি আমি জানতে চাই যে এই সেক্টরটাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আপনি কি পরামর্শ রাখবেন ক্ষেত্রে আমরা যারা প্রাইভেট সেক্টরে স্পেশালি যেসব হাসপাতালগুলো স্পেশালাইজড হাসপাতাল তৈরি করেছি এই 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 জাতীয় আরও হাসপাতাল এই দেশে প্রয়োজন এবং প্রতিটা জেলা বিভাগে আরও এই জাতীয় হাসপাতাল যদি প্রাইভেট উদ্যোক্তারা এসে করে পাশাপাশি গভর্নমেন্টও যদি আমাদের খুব অল্প টাকায় বা অল্প সুদে আমাদেরকে যদি লোন দেয় তাহলে কিন্তু আমরা এই জাতীয় আরও বহু প্রতিষ্ঠান করতে পারব এবং আমার দেশের রুগী বাহিরেও যাবে না আয়োজন আজ এ পর্যন্ত আগামীকাল একই সময় একই অনুষ্ঠানে আবার দেখা হবে ধন্যবাদ সবাইকে আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনে সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশেই ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আপডেট ও পরামর্শ পেতে 
আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও উপরের ডান পাশের বেল বাটনটি চাপুন এবং আপনাদের অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিওটি শেয়ার করুন